എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്രശസ്ത ലബനീസ് അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരനെ ഖലീൽ ജിബ്രാൻ്റെ പ്രവാചേന എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സമയത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് യു വുഡ് മെഷർ ടൈം ദി മെഷർലെസ് ആൻഡ് ദി ഇമ്മഷറബിൾ ഓഫ് ടൈം യു വുഡ് മേക്ക് എ സ്ട്രീം ആൻഡ് അപ്പോൺ ഹോസ് ബാങ്ക് യു വുഡ് സിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലോ അതായത് അളവില്ലാത്തതും അളക്കാൻ പറ്റാത്തതുമായ സമയത്തെ നിങ്ങൾ അളക്കും സമയത്തെ ഒരു അരുവയക്കി അതിൻ്റെ തീരത്തിരുന്ന് അതിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ നിങ്ങൾ വീക്ഷിക്കും അതുപോലെ സമയത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ വീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അറൻ ലോല റൺ ടോം ടേക്കർ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ജർമ്മൻ സിനിമയാണ് അറൻ ലോല റൺ ഒരു മോഡേൺ ക്ലാസ്സിക്കായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഈ സിനിമ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു നേരിയ വ്യത്യാസം പോലും നമ്മളിൽ എങ്ങനെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ജീവിതം ഒരു ഗെയിമാണെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഒരു ഫുട്ബോൾ മോളിലേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ലോലയും കാമുകൻ മന്നിയുമാണ് ഈ സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഉച്ചയോടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലോലയ്ക്ക് മന്നിയിൽ നിന്നൊരു ഫോൺ കോൾ വരുന്നു അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദുർഘട സാഹചര്യം വിവരിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പറയാനാണ് മന്നി ലോലെ ഫോൺ ചെയ്തത് ഒരു ബേക്കേറ്റിയറായ മന്നി അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷം അഡ്വീഷ് മാർക്ക് അടങ്ങിയ ബാഗ് ട്രെയിനിൽ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെടുന്നു തൻ്റെ ബോസിന് കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഈ തുക ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഈ തുക കൃത്യമായി ഏൽപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ ബോസ് അയാളെ കൊല്ലും മന്നി ഈ ഒരു സാഹചര്യം ലോലെ വിവരിക്കുമ്പോൾ ലോല മന്നിയെ സഹായിക്കാമെന്ന് വാക്കു കൊടുക്കുന്നു മന്നി ഒരു കാര്യം കൂടി ലോലെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ അവൻ ലോലയെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കൊള്ളയടിച്ച് ആ കാശ് തൻ്റെ ബോസിന് നൽകും പന്ത്രണ്ട് മണിയാകാൻ ഇനി കൃത്യം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട് സിനിമയുടെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ലോലയുടെ ഓട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ലക്ഷം ഡൂയിഷ് മാർക്ക് തൊട്ടടുത്ത ഇരുപത് മിനിറ്റിനകത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ലോലയുടെ ഓട്ടം ആദ്യ ഓട്ടത്തിൽ അവൾ പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ ഗോവണിയുടെ തുടക്കത്തിലായി ഒരു നായെ മനുഷ്യനും ഒരു കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സ്വാഭാവികമായും ലോല അവരെ കടന്നു പോവുകയും ബാങ്ക് മാനേജരായ തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തെത്തുകയും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളുമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓട്ടത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും ഇതേ കഥാപാത്രങ്ങൾ കാർട്ടൂൺ രൂപത്തിലവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കാലിൽ തട്ടി ലോല വീഴുകയും അവളുടെ ഓട്ടത്തിൻ്റെ വേഗത കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്രാവശ്യവും ലോല തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഓടുന്നത് പക്ഷേ ഈ കാലിൽ തട്ടി ആയ വീഴ്ചയും അതിൻ്റെ ഫലമായി അവളുടെ ഓട്ടത്തിനുണ്ടാകുന്ന കുറവും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റു ചില സംഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഓട്ടത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളായ നായയെയും മനുഷ്യനെയും ലോല ചാടി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഈ ചാടി കടക്കൽ ലോലയുടെ ഈ ഓട്ടം കുറച്ച് നേരത്തെ ആക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ആകുന്ന ലോലയുടെ ഓട്ടം തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റു ചില സംഭവങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു ക്രമമില്ലായ്മയിലെ ക്രമം അഥവാ കയോസ്തേറി എന്ന ഗണിതശാസ്ത്ര ശാഖയിലെ ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് അഥവാ ഒരിടത്ത് ഒരു ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ ചിറകടി ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരിടത്ത് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി മാറിയിരിക്കാം എന്നതുപോലെ ലോലയുടെ ഓട്ടത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ സംഭവം അവളുടെ ഓട്ടത്തിൻ്റെ വേഗതയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സംഭവ പരമ്പരകളുമാണ് ഈ സിനിമ നമുക്ക് മുന്നിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും സമയത്തിൻ്റെ വളരെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം പോലും തീർത്തും വിഭിന്നങ്ങളായ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല സംഭവങ്ങളിലേക്കും നമ്മെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും തിരക്കഥ എന്ന നിരയിൽ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിപരമായിട്ടാണ് ഈ സിനിമയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ സിനിമ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം കാണേണ്ടി വരും ഉദാഹരണമായി ലോലയുടെ മൂന്ന് ഓട്ടങ്ങളിലും അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ്റെ ബാങ്കിലേക്കുള്ള ഓട്ടവും അവിടെ നിന്ന് മന്നിയുടെ അടുത്തേക്കുള്ള ഓട്ടവും ഈ ഓരോ ഓട്ടങ്ങളിലും അവൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും മൂന്ന് ഓട്ടങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും
ഈ ലോലയുടെ ഓരോ ഓട്ടത്തിലും ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സിനിമ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം കാണേണ്ടി വരും കാരണം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിനിമയിലെ രസകരമായ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇരുപത് എന്ന നമ്പർ മഞ്ഞി ആദ്യമേ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എനിക്ക് ബോസിന് കാശ് കൊടുക്കണം പന്ത്രണ്ട് മണിവരെയെ മഞ്ഞി ലോലയെ വെയിറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് മണിയാകാൻ ഇനി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഇരുപത് നക്കാം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ലോലയുടെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയുമായ ഓട്ടത്തിൽ അച്ഛൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പൊക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു ക്യാസിനയിലേക്ക് വാഗ്യ പരീക്ഷണത്തിനായി കയറുന്നുണ്ട് അവൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചിപ്പ് കിട്ടാൻ എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ആ സ്ത്രീ പറയുന്നുണ്ട് നൂറ് ഡ്യൂഷ് മാർക്കാണ് ഒരു ചിപ്പിന് കയ്യിലുള്ള തുക മുഴുവൻ എണ്ണി നോക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഇരുപത് സെൻറ്റ് കുറവുണ്ട് ഇവിടെയും ഇരുപത് എന്ന നമ്പർ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ചിപ്പുമായി അകത്ത് കിടന്ന ലോല ഒരു റൗലറ്റ് അതായത് ക്യാസ്റ്റിനുള്ള ഒരു ഗെയിം റൗലറ്റ് കളിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അവിടെയും അവൾ ബെറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് ഇരുപത് എന്ന നമ്പറിലാണ് ആദ്യ തവണ അവർക്ക് സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നു ആ സമ്മാനം ലഭിച്ച മുഴുവൻ തുകയും വീണ്ടും അവൾ ഇരുപത് എന്ന നമ്പറിൽ തന്നെ വയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ അവൾക്ക് വീണ്ടും സമ്മാനം ലഭിക്കുകയും കാമുവിന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ലക്ഷം ഡൂഷ് മാർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കലയുടെ ഓരോ ഓട്ടത്തിലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാനത് മനഃപൂർവ്വം പറയാത്തതാണ് എന്താണ് ഈ ഓരോ ഓട്ടത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തീർത്തും നമ്മൾ കണ്ട് തന്നെ ആസ്വദിക്കേണ്ടതാണ് വളരെ മനോഹരമായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ ലോലയുടെ ഓട്ടവും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളും വളരെ ഒട്ടും വിരസമല്ലാത്ത എന്നാൽ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ച അനുഭവമാണ് നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക തന്നെ വേണം അതുപോലെ ഈ സിനിമയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ ലോലയെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ജർമ്മൻ നടിയായ ഫ്രാങ്ക പട്ടാൻ്റെ ആണ് അവരുടെ ഈ സിനിമയിലെ പെർഫോമൻസ് വളരെയധികം കയ്യടി നേടിയതാണ് പ്രശസ്ത ഇറ്റാലിയൻ സംഗീതനായ മൈക്കലാഞ്ചലോ അന്റോണിയയുടെ ഹോളിവുഡ് സിനിമയായിരുന്നു ബ്ലോ ഈ സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു ഇമേജിനറി ടെന്നീസ് കളി കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കഥയിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഈ അവസാന രംഗങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞത് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമേജിനറി ഗെയിം ആണെന്നാണ് എന്നാൽ ഈ സിനിമയിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിതം ഇവിടെയും ഒരു ഗെയിം ആണ് എന്നാൽ അതിന് പല പോസിബിലിറ്റീസും ഉണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ സംഭവങ്ങളുടെ അനന്തര ഫലങ്ങളായിരിക്കാം കൂടാതെ ഈ പോസിബിലിറ്റീസ് നെഗറ്റീവ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആകാം എന്ത് തന്നെ ആയാലും റിയൽ ടൈമിനെ ഇത്രമേൽ അനലൈസ് ചെയ്ത മറ്റൊരു സിനിമ നമുക്ക് വേറെ കാണാൻ കഴിയില്ല കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഈ സിനിമ കാണുക കണ്ടവർക്ക് വീണ്ടും കാണാം എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും രേഖപ്പെടുത്തുക എല്ല